Hi, dear students. Welcome to today's latest class. In this class, we will start a new chapter, application of trigonometry. Right? We will start a new chapter, application of trigonometry. Means where it is used in applications of trigonometry. अगर ना trigonometry है ना, so ये लेने use मार्ट करो तो work करो. Okay? हाँ बाबर. In this chapter, totally only one exercise is there. Right? Now, the application of trigonometry is only one exercise. This is my unit click on the height of the buildings. How will you find the height of the buildings by using trigonometry? And monuments. Right? And mountains. This is all height. So, trigonometry is the same as the measurement. So, last class, a couple of classes, we have added to the trigonometry. Basic concept. If the trigonometry is the same, so, real life is the use of the real life. That is the chapter. That is the application of the trigonometry. If you have only one exercise, this chapter is important. One question is definitive. Okay? That is the basic terminology of the application of the trigonometry. Okay? The basic terminology of the application of the trigonometry. That is the chapter of the basic terms. That is the first one. That is the question part. अगर तुम ये पढ़े तो मतलब ले height and distance of the buildings, monuments and the mountains, hills ये तो बच्चे ये मतलब ले इल्ल कर लेते हैं। आओ ये तो तो trigonometry में use मत करो तो वो height से मतलब distance से ना पढ़े तो मत करते हैं। नोट। See here, see this picture, this is a building, right? The height of the building, right? This is a height of the building. This is the height of the building and this one is also height of the building. If you use height of the building, you can use the trigonometer to use the trigonometer. Now, let's take the diagram. This building is height, this building is height. Now, observe the building. Right? See, it is an observer. You can see the view. You can see the view. You can see the building. You can see the view. Right? I am the E level. If you use the height, you can use the trigonometer. By using so trigonometry, by using so trigonometry. हाँ लग रहा है, totally. ये तो observer है, observer यही होना कहते हैं ना, top of the building, right? तो observer within the top of the building, observe the top of the objects or building or hills or monuments. क्या होता है तो? हाँ लग रही है उन तरफ बढ़ते तो नहीं ले, so line of sight. Right? The term of the line of sight. What is the line of sight meaning? The line of sight is nothing but the line joining the observer eyes and object observed. This is the object. The thing is the object. The monument is the object. The hill is the object. The mountain is the object. The object is the object. The object is the object. The pole is the object. The object is the object. The line of sight is the line joining the observer eyes. Right, this is the observer eyes here. In the and the object object. Object here is not the same. Top is not the same. Right, this is line of sight definition in the thing. But the line joining the observer eyes and the object object. This is called the line of sight. You may know that. The building is not the same. The TV is not the same. आई तीन तंदरे ये रीति होते रहे, तो बात क्या अगर एक तंदरे रिवर से लाल दुनिया हिल्स में नीति देते हैं, कई रोड तंदरे ये रीति होते रहे, अगर तुम इन्हें करते ले लाइन ऑफ साइट तंदरे करते हो, निवेश नोड़ा में तेरे तेरा ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट या ऑप्लेस नोड़ा करते रहे, अब जो फिफ्थ फ्लोर इतना नहीं इल्ल बढ़ते थे, सो ये भी उमड़ा के इतना इन लाइन इल्ल बढ़ते थे, लाइन ऑफ साइड पे इल्ल बढ़ते थे, ओके? हाँ अगर नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म इस एंगल ऑफ एलिवेशन, द नेक्स्ट टर्म इस एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड, व्हिच इज प्रीवियस लाइन वाले इन्हें देख ले जो ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइड इधर हाँ कर रहा है ये आई कांटेक्ट इन्दर इधर पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होता है 
ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮೇನ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಬೋ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎರಡು ಡೈಟಮ್ ರೈಟ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೈತಿ ದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಇಡದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಎ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಒಂದ್ ಪೋಲ್ ಐತಿ ಅದರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 25 ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಹರಿಜೋಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ವೇಶನ್ ನ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಡೈಕ್ಟರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂ ಇಂದ ಪಿ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪೋಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಪೋಲ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಪೋಸಿಟ್ <laughs> tan and then the definition na opposite by adjacent what is opposite m n is opposite adjacent m p m n is opposite right m p is the adjacent right tan 45 equal to at the angle 45 degree right tan 45 degree equal to m n upon m p what is m n distance this is the pole of the height of the pole height of the pole is 25 divided by m p as it is then set to tan 45 equal to again in the trigonometry table what is tan 45 degree value tan 45 degree equal to 1 this equal to 25 upon mp next the mp ni ikkada tombare ee 1 ni ikkada tombare agare mp equal to esta idile 25 meter hagadre distance of a point from the pole a is distance of a point from the pole a is from the pole is 25 meter 25 meter ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆ